Primeiro Livro das Crônicas, capítulo 20 Davi conquista a cidade de Rabá Na primavera seguinte, na época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Joab saiu com o seu exército e invadiu o país de Amon. Porém, o rei Davi ficou em Jerusalém. O exército israelita cercou, atacou e destruiu a cidade de Rabá. Moloque, o ídolo dos amonitas, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Davi levou também de Rabá muitas coisas de valor. Ele fez o povo sair da cidade e o obrigou a trabalhar com serras, enxadas e machados. Fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Batalhas contra os gigantes filisteus Algum tempo depois, houve guerra contra os filisteus em Gézer. Isso aconteceu quando Sibecai, da cidade de Uza, matou um gigante chamado Sipai, e os filisteus foram derrotados. Houve outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, da cidade de Gate. A lança de Lami era enorme, muito grossa e pesada. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um descendente dos antigos gigantes, que tinha seis dedos em cada mão e em cada pé. Esse gigante desafiou os israelitas, e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses três que foram mortos por Davi e os seus soldados eram descendentes dos gigantes da cidade de Gati. Primeiro Livro das Crônicas, capítulo 21 Davi manda contar o povo. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem. Vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu, que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel cem vezes mais numeroso do que é agora. Ó oh, rei, todos eles são seus servidores. Por que é que o Senhor quer fazer isso e tornar culpada toda a nossa nação? Mas o rei fez com que Joabe obedecesse à sua ordem. Então Joabe saiu, viajou por toda a terra de Israel e depois voltou para Jerusalém. Ele informou ao rei Davi que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte, um milhão e cem mil em Israel e quatrocentos e setenta mil em Judá. Mas Joabe desaprovava a ordem do rei e por isso não fez a contagem nas tribos de Levi e Benjamim. O que foi feito desagradou a Deus e por isso ele castigou o povo de Israel. Então Davi disse... Ó oh Deus, eu cometi um pecado terrível quando mandei contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor Deus disse a Gade, o profeta de Davi, Vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de três coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Gade foi falar com Davi, contou o que o Senhor tinha dito e disse, você pode escolher uma destas três coisas. Três anos de fome, três meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos, ou três dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando peste para a terra de Israel e usando o seu anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Que resposta devo dar a Deus? Davi respondeu, Estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que o próprio Senhor me castigue porque Ele é misericordioso. Então Deus mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel e morreram setenta mil israelitas. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém, mas mudou de ideia e disse ao anjo, Pare, já chega! 
o anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o Jebuseu. Davi olhou e viu o anjo no ar segurando a sua espada pronto para destruir Jerusalém. Então Davi e os líderes do povo, todos eles vestindo roupas feitas de pano grosseiro, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Aí Davi orou assim, Ó oh Deus, fui eu que errei, fui eu quem mandou fazer o recenseamento. O que foi que essa pobre gente fez? Ó oh Senhor meu Deus, castiga a mim e a minha família e poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna. Davi obedeceu a ordem do Senhor e foi, como Gade lhe tinha dito. Ali no terreiro, Araúna e os seus quatro filhos estavam malhando o trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Ao ver Davi chegando, Araúna saiu do terreiro, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Então Davi lhe disse, Quero que você me venda o seu terreiro de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus, o Senhor, e assim a peste acabe. Eu pagarei um preço justo por ele. Araúna disse, Fique com o terreiro e faça com ele o que quiser. Aqui estão estes bois para serem queimados em sacrifício no altar, as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha e também trigo para dar como oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu, Isso não, eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custaram nada. E pagou a Araúna quase sete quilos de ouro pelo terreiro. Então construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Ele orou e Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha e ele obedeceu. Naquele instante, Davi entendeu que Deus havia respondido a sua oração. E por isso ofereceu sacrifícios no altar do terreiro de malhar cereais. Naquele tempo, a tenda da presença de Deus que Moisés havia feito no deserto e o altar onde os sacrifícios eram queimados ainda estavam no lugar de adoração que ficava em Gibeão. Mas Davi não podia ir até lá para adorar a Deus porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Primeiro Livro das Crônicas, capítulo 22 Então Davi disse, Neste lugar será construído o templo de Deus o Senhor. Neste altar o povo de Israel deverá apresentar sacrifícios que serão completamente queimados. Preparativos para a construção do templo Davi mandou que fossem reunidos todos os estrangeiros que moravam em Israel e os pôs para trabalhar. Alguns deles preparavam blocos de pedra para a construção do templo. Davi juntou uma grande quantidade de ferro para fazer pregos e braçadeiras para os portões de madeira e ajuntou tanto bronze que não foi possível pesar. E o povo de Tiro e de Sidom lhe mandou uma grande quantidade de toras de cedro. Davi pensou assim, o templo que o meu filho Salomão vai construir deverá ser esplêndido e famoso no mundo inteiro. Mas ele é jovem e sem experiência. Por isso eu preciso ajuntar o material necessário para a construção. Por isso Davi, antes de morrer, ajuntou uma grande quantidade de material. Ele mandou chamar o seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Davi disse, Meu filho, eu quis construir um templo em honra do Senhor, meu Deus. Mas ele disse que eu havia matado muita gente e feito muitas guerras. Portanto, por causa de todo o derramamento de sangue que eu causei, ele não me deixaria construir um templo para ele. Porém, Deus me fez uma promessa. Ele disse, você terá um filho que governará em paz, porque eu farei com que ele viva em paz com todos os seus inimigos. 
o seu nome será Salomão, porque durante o seu reinado eu darei paz e segurança ao povo de Israel. Ele construirá um templo para mim, ele será meu filho e eu serei seu pai. Os seus descendentes governarão Israel para sempre. Davi continuou. Agora, meu filho, que o Senhor, seu Deus, esteja com você, para que você consiga construir um templo para Ele, conforme Ele prometeu que você faria, e que o Senhor, seu Deus, lhe dê inteligência e sabedoria para que você possa governar o povo de Israel de acordo com a lei dEle. Se você obedecer a todas as leis que o Senhor deu a Moisés para o povo de Israel, tudo irá bem para você. Seja forte e corajoso. Não desanime, nem tenha medo. Quanto ao templo, com muito esforço, eu ajuntei mais de 3.400 toneladas de ouro e mais de 34 mil toneladas de prata para serem usados na construção. Além disso, há uma quantidade tão grande de bronze e ferro que nem dá para contar. Também armazenei madeira e pedras preparadas, mas você deve arranjar mais. Para o serviço, você tem muitos trabalhadores. Há homens para trabalhar nas pedreiras e há carpinteiros e pedreiros e também uma grande quantidade de especialistas em todo tipo de trabalho em ouro, prata, bronze e ferro. Portanto, mãos à obra e que o Senhor Deus o ajude. Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão. Ele disse, O Senhor, nosso Deus, tem estado com vocês. Eles têm dado paz por todos os lados. Ele deixou que eu conquistasse todos os povos que moravam nesta terra e agora eles são dominados por vocês e por Deus. Portanto, sirvam o Senhor, seu Deus, com todo o coração e alma. Comecem a construir o templo para que possam colocar nele a arca da aliança do Senhor e os outros objetos usados na sua adoração.